नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी तुषार निकम ज्ञानज्योती फ्री लर्निंग युनिव्हर्सिटी मध्ये सगळ्यांचं स्वागत करतो युपीएससी ची परीक्षा तीन जून रोजी आहे पूर्व परीक्षेला इकॉनॉमी या विषयाबद्दल आपण काही गोष्टी बोलणार आहोत आणि मुख्य परीक्षेचे काही इकॉनॉमी अंतर्गत महत्वाच्या गोष्टींबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत युपीएससी ची पूर्व परीक्षा म्हटलं की खूप सारे लोक अर्थव्यवस्थेसाठी काही महत्वाचे सोर्स बुक वाचतात जे दिल्लीपासून पुण्यापर्यंत खूप प्रसिद्ध आहेत पण गेल्या दोन वर्षाच्या पेपरचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला हे लक्षात येतं की हे सोर्स बुक वाचायला पाहिजेत का या सोर्स बुक मधनं प्रश्न येतात का मी पुस्तकांची नावं घेत नाही पण युपीएससीच्या पूर्व परीक्षेला अर्थशास्त्र इकॉनॉमीवरती जे प्रश्न येतात हे प्रश्न सध्या कुठून येतात तर गेल्या दोन वर्षामध्ये तीन वर्षामध्ये असं दिसतंय की कुठल्याही सोर्स बुकवरती प्रश्न न येता ते प्रश्न येत आहेत इकॉनॉमिक सर्व्हेमधून किंवा रोजच्या पेपरमधून किंवा जे शिल्लक राहिलेले प्रश्न आहेत ते येतात एनसीआरटी मधून आपण एनसीआरटी मधून जर दरवर्षी इकॉनॉमी या विषयात अर्थशास्त्रामध्ये युपीएससीच्या प्रिलिम्सला येणाऱ्या प्रश्नांचा विचार केला तर दरवर्षी एक प्रश्न गेला चार पाच सहा सात आठ वर्षापासून दिसतो की तो एक प्रश्न एक ते दोन प्रश्न असतात म्हणजे असतात एनसीआरटी मध्ये न्यू इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी ज्याला आपण ग्लोबलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन अँड लिबरलायझेशन असं म्हणतो यावरती युपीएससीच्या प्रिलिम्सला दरवर्षी एक ते दोन प्रश्न असतात एनसीआरटी मध्ये या विषयावरती व्यवस्थितपणे याच्यावरती चर्चा केलेली आहे मला हे अपेक्षित नाही की कुणालाही अपेक्षित नाही की या प्रश्नासाठी तुम्ही एखादं मोठं सोर्स बुक वाचाल आणि तिथून प्रश्न येतील याचा विचार कराल अर्थशास्त्राची तयारी करताय युपीएससीची प्रिलिम्स देताय तर रोजचा न्यूज पेपर मग तो हिंदू असेल किंवा इंडियन एक्सप्रेस असेल इकॉनॉमिक सर्व्हे असेल आणि एनसीआरटी असतील हे तीन सोर्सेस मोर देन इनफ या व्यतिरिक्त तुम्हाला वाचायची गरज नाही इकॉनॉमिक सर्व्हे मध्ये जेवढ्या पॉलिसीज आहेत जेवढ्या स्कीम्स आहेत त्या गोष्टी तिथे येतात आपण फक्त एक दोन गोष्टी डिस्कस करूयात आणि नंतर युपीएससीच्या मेन्स मधल्या इकॉनॉमी बद्दल बोलूयात तीन तारखेला जी परीक्षा आहे या परीक्षेची तुम्हाला डील करायचं आहे आपण एक, एक मुद्दा घेऊ तो मुद्दा आहे न्यू इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स भारतामध्ये जे नवीन आर्थिक धोरणे एकोणीसशे एक्क्याण्णवला स्वीकारली गेली या धोरणांमुळं अर्थव्यवस्थेवरती काय परिणाम झाले हे परिणाम युपीएससीच्या पूर्व परीक्षेला एक किंवा दोन प्रश्नांमध्ये आपल्याला दिसतात आणि आपल्याला तिथे सोडवायचे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कालच्या पेपरमध्ये जे खूप महत्वाची बातमी होती की दोन हजार चौदा पासून भारत रेमिटन्समध्ये जगात प्रथम क्रमांकावरती आहे जगभरातील जे भारतीय ज्याला आपण इंडियन डायस्पोर असं म्हणतो ते भारतामध्ये जे पैसे पाठवतात म्हणजे जगा जगात प्रत्येक देशाचे नागरिक जे बाहेर राहतात तिथून ते त्या देशांना पैसे पाठवत असतात एक नंबरला भारत आहे दोन नंबरला चीन आहे जवळपास एकोणसत्तर बिलियन डॉलर इंडियन डायस्पोरा म्हणजे भारतीय नागरिक जे भारताच्या बाहेर राहतात ते भारतामध्ये पैसे पाठवतात चालू घडामोडीची बातमी आहे ह्या बातमीचं महत्व न्यू इकॉनॉमिक रिफॉर्म्सला जातं एकोणीसशे नव्वदला भारतामध्ये अशी काहीतरी परिस्थिती निर्माण झाली की त्या परिस्थितीमुळं भारताला किंवा भारत सरकारला नवीन आर्थिक धोरणं स्वीकारावी लागली आपल्याला जागतिकीकरणाचं धोरण स्वीकारावं लागलं आपल्या बाजारपेठा जगाला उपलब्ध करून द्याव्या लागल्या खुल्या करून द्या द्याव्या लागल्या समाजवादी समाज रचना हे जे आपल्या अर्थव्यवस्थेचं धोरण होतं जे ध्येय होतं ते ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला थोडस दूर ठेवावं लागलं आणि आपण आपली अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खुली केली आणि खऱ्या अर्थानं जागतिकीकरण उदारीकरण आणि खासगीकरण याच्या दिशेनं आपण चालायला सुरुवात केली एकोणीसशे नव्वदच्या आसपास भारताची अर्थव्यवस्थेची एक दयनीय परिस्थिती होती इंदिरा गांधींच्या कालखंडामध्ये औद्योगिक धोरण हे व्यवस्थितपणे राबवलं गेलं नाही गरिबी हा हटाऊ ही इंदिरा गांधींनी घोषणा दिली परिणामी देशामध्ये रोजगार निर्माण झाले नाहीत इंदिरा गांधींनी जे काही रोजगार निर्माण केले ते रोजगार निर्माण केले सरकार पुरस्कृत रोजगार निर्मितीच्या योजनांद्वारे त्याचा परिणाम असा झाला की सरकारची वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली इंदिरा गांधींच्या असतानंतर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी नंतर मोठ्या प्रमाणात बहुमत मिळालं राजीव गांधीचं सरकार सत्तेवरती आलं आणि यांनी मोठ्या प्रमाणात भारताची वित्तीय तूट वाढून ठेवली परिणामी अंतर्गत अर्थव्यवस्थेमध्ये वित्तीय तूट वाढ मोठ्या प्रमाणात वाढली वित्तीय तूट वाढल्यामुळे देशावरती कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं त्याच परिस्थितीमध्ये काही एक्सटर्नल कॉजेस ज्याला आपण म्हणतो की जगभरामध्ये अशा काही घडामोडी घडल्या त्या घडामोडीमुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेवरती जे विपरीत परिणाम झाले त्यातील सगळ्यात महत्वाचं एक म्हणजे यु एस एस आर ज्याला आपण सोवियत रशिया असं म्हणतो याचं विघटन झालं याचं विघटन झाल्यामुळे भारताला खूप मोठा नुकसान झालं भारताचं 
एकोणीसशे नव्वद पर्यंत आपला सगळ्यात मोठा ट्रेड पार्टनर ज्याला आपण व्यापारी भागीदारी देश असं म्हणतो तो होता यु एस एस आर सुवेत रशिया यांच्याकडनं आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये परकीय चलन येत होतं मात्र यांचं विघटन झाल्यामुळं निर्यातीमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आणि आपल्याकडे जे परकीय चलन येत होतं या परकीय चलनाचा ओघ थांबला त्याच सुमारास अतिशय परिणामकारक आणखीन एक महत्वाची घटना घडली आखाती देशामधील युद्ध आखाती देशामध्ये झालेल्या युद्धांमुळं भारतामध्ये जो रेमिटन्स तिथून येत होता जे आता आपण बघितलं की परवाच्या पेपरमध्ये भारतामध्ये दोन हजार सतरा रोजी सिक्स्टी नाईन बिलियन डॉलर्स एवढी रक्कम इंडियन डायस्पोराने म्हणजेच भारताच्या बाहेर राहणाऱ्या भारतीयांनी पाठवला जवळपास भारतामध्ये भारताचे नागरिक जे भारताच्या बाहेरून पैसे पाठवतात यामध्ये आखाती देशांचा पंचावन्न हिस्सा आहे म्हणजे आखाती देशामध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारतामध्ये येणारे परकीय चलन थांबत गेलं तर भारतीयाच्या रुपयाचं डेप्रिसिएशन व्हायला लागलं त्याचं मूल्य कमी व्हायला लागलं आपल्याकडं खूप कमी चलन राहिलं होतं आपण आयात निर्यात करू शकत नव्हतो परिणामी आपल्याला आपल्याला काही कर्ज घ्यावं लागलं आपल्याला काही अशी परिस्थिती निर्माण झाली की त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला आपली बाजारपेठ मोकळी व्हावी असं वाटणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था असे वाटणारे देश यांचं आपल्याला ऐकणं गरजेचं झालं आणि आपण नवीन धोरण स्वीकारण्यास सुरुवात केली आता नवीन धोरणाचा विचार जर आपण करायला गेलो तर जागतिकीकरण खासगीकरण आणि उदारीकरण याचा आपण विचार करूयात जागतिकीकरण खासगीकरण आणि उदारीकरण आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था याच्यासाठी मोकळी करावी लागली की काहीतरी चुकत होतं काहीतरी नवीन गोष्टी आपल्याला आत्मसात करायच्या होत्या म्हणून आपण जागतिकीकरण आपल्या अर्थव्यवस्था जी बंदिस्त होती ती आपण खुली केली आयाती निर्यातीवरचे बंधन आपण कमी कर केले आणि आपली अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं खाजगीकरण आणि उदारीकरण या दोन गोष्टींबद्दल मी जास्त बोलणार नाही मला फक्त परिणाम बघायचे आहेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवरती काय परिणाम झाले भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये खाजगीकरणाला सुरुवात झाली एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव नंतर सरकारी यंत्रणेमध्ये किंवा सार्वजनिक कंपन्यांचं वाढणाऱ्या अस्तित्वामुळं जे रोजगार निर्मिती व्हायला हवी होती किंवा सार्वजनिक कंपन्यांना जो नफा मिळणं अपेक्षित होतं तो मिळाला नाही त्यामुळं भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्टॅग्नेशन मधून जात होती प्रायव्हेटायझेशन नंतर मात्र खूप सारे प्रायव्हेट प्लेयर्स मार्केटमध्ये आले अर्थव्यवस्थेला रोजगार निर्मिती झाली अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास करायला लागलो हा एक खूप महत्वाचा फायदा आहे ह्याच्यानंतर उदारीकरण एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारी अस्तित्व आणि खासगी अस्तित्व या दोघांचं अस्तित्व होतं मात्र सरकारी कंपन्या किंवा सरकारी अस्तित्व हे मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललं होतं प्रायव्हेट प्लेयर्सला किंवा खासगी लोकांचं अस्तित्व हे खूप कमी प्रमाणात होतं त्यांच्यावरती खूप सारी बंधनं होती ही बंधनं एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णवमध्ये हळूहळू हटवण्यात येऊ लागली आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये एक चालना मिळाली सरकारनी नियंत्रण न ठेवता ज्याला आपण लेझर फेअर असं म्हणतो की अर्थव्यवस्थेमध्ये जे खाजगी लोक आहेत त्यांना एक असं वातावरण निर्माण करून द्यावं आणि त्यांनी खाजगी लोकांनी तिथं बिझनेस करावा आणि देशाला रोजगार निर्माण करून द्यावा उत्पादन मिळून द्यावं आणि परकीय चलन मिळून द्यावं आता खाजगीकरण जागतिकरण आणि उदारीकरण या गोष्टी जर आपण विचार केला यानंतर खूप महत्वाची गोष्ट जी युपीएससीला गेल्या खूप साऱ्या वर्षापासून पूर्वपरीक्षेला विचारतात ती गोष्ट म्हणजे या नवीन आर्थिक धोरणांचा काय परिणाम झाला भारतीय अर्थव्यवस्थेवरती दॅट्स इट भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण जर खूप सारे घटक बघायला गेलो तर या जागतिकीकरण उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा पुढील गोष्टींवरती काय परिणाम झाला आपण क्रमानं घेऊ एक भारताचं शेती क्षेत्र भारतीय शेती क्षेत्रावरती काय परिणाम झाला तर जागतिकीकरणामध्ये किंवा नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर ज्या लोकांना भारताची अर्थव्यवस्था किंवा खुली करणं अपेक्षित होतं त्यांना भारताचं कृषी क्षेत्र कृषी क्षेत्रामध्ये ते गुंतवणूक करणार नव्हते त्यांना तिथून रिटर्न्स मिळणार नव्हते ज्या लोकांना असं अपेक्षित होतं की भारतानं त्यांची अर्थव्यवस्था खुली करावी त्यांना अपेक्षित हे होतं की भारतामध्ये ज्या क्षेत्रामध्ये आपण गुंतवणूक करू त्या क्षेत्रातून पटापट आपल्याला रिटर्न्स मिळतील आणि आपण ते रिटर्न्स घेऊन आपण माघारे निघून जाऊ ते अशा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करणारच नव्हते की ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांना रिटर्न्स मिळणार नव्हते त्यामुळे असं म्हटलं जातं की इंडियन ऍग्रिकल्चर इज द निग्लेक्टेड सेक्टर इन न्यू इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स आणि ते खरं आहे भारताचं कृषी क्षेत्र हे नवीन आर्थिक धोरणामध्ये पूर्णपणे दुर्लक्षित झालं दुसरं महत्वाचं क्षेत्र किंवा दुसरा महत्वाचा घटक रोजगार रोजगार निर्मिती झाली का खूप साऱ्या लोकांचं असं असं लोकांना वाटतं की नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारलं एक जगातली गुंतवणूक भारतामध्ये आली इथं रोजगार निर्माण झाले असं अपेक्षित असतं असा विचार करतात पण नाही 
एकोणीसशे ऐंशी ते नव्वद या दशकामध्ये रोजगार निर्मितीचा जो दर होता तो साधारणतः एक पॉईंट पंच्याण्णवच्या आसपास होता मात्र एकोणीसशे नव्वद ते दोन हजार या कालखंडातला रोजगार निर्मितीचा दर जो होता तो शून्य पॉईंट नव्वदच्या आसपास होता म्हणजे काय रोजगार निर्मितीचा दर कमी झाला जर प्रायव्हेटायझेशन सरकारनं स्वीकारलं तर सरकारी कंपन्यांमधले रोजगार कमी झाले सरकारी कंपन्या खाजगी झाल्या खाजगी मालकांनी नको असणारा रोजगार कमी केला सगळ्यात महत्वाचा विचार इथं हा आहे की ज्या लोकांनी भारतामध्ये गुंतवणूक केली ते लोक इथं असणाऱ्या टेक्नॉलॉजीमध्ये गुंतवणूक करतील किंवा तिथून टेक्नॉलॉजी भारतामध्ये आणतील म्हणजे नवीन आर्थिक धोरणानंतर जे लोक भारतात गुंतवणूक करतील ते टेक्नॉलॉजीमध्ये करतील आणि ते कॅपिटल इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज म्हणजेच भांडवल ज्या ज्या ठिकाणी जास्त भांडवल लागते टेक्नॉलॉजी लागते अशा ठिकाणी गुंतवणूक करतील याचा अर्थ भारतामधल्या लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये त्यांनी गुंतवणूक केलेली नाही म्हणजे इथं असणाऱ्या पारंपरिक उद्योगांचा ह्रास झाला शेती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक झालेली नाही तुलनात्मक दृष्ट्या जिथं टेक्नॉलॉजी मोठ्या प्रमाणात आहे तिथं गुंतवणूक झाली त्यामुळं भारतामध्ये एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव नंतरच्या आर्थिक धोरणानंतर रोजगार निर्मितीचा दर कमी झाला तिसरा महत्वाचा मुद्दा आहे गरिबी जर नवीन आर्थिक धोरणा नंतर भारतामध्ये जी गुंतवणूक आली ती गुंतवणूक कॅपिटल इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये झाली कृषी क्षेत्रामध्ये झाली नाही त्या गुंतवणुकीमुळं पारंपरिक क्षेत्रांमधला रोजगार कमी झाला तर भारतामध्ये गरिबीचं प्रमाण कसं कमी होईल नाही भारतामध्ये गरिबीचं प्रमाण कमी जो दर आहे तो दर कमी न होता तो दर वाढला गरिबी कमी होण्याचा जो दर आहे तो वाढत गेला हा खूप मोठा नुकसान आहे भारताचं नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतरच कारण आपल्याला नवीन आर्थिक धोरणं भारतामध्ये स्वीकारली गेल्यानंतर भारतामध्ये काय परिणाम झाले किंवा त्या दोन दशकांमध्ये भारतामध्ये एक्झॅक्टली झालं काय याचं जो सविस्तर चित्र बघायचं असेल तो दोन मुव्हीजमध्ये खूप सुंदर दिसतं एक म्हणजे वास्तव आणि दुसरं म्हणजे लालबाग परळ जे लोक एम पी एस सी यू पी एस सीची तयारी करत आहेत त्यांना प्रत्येक गोष्ट पुस्तकात वाचूनच अपेक्षित नाही की चला परीक्षेला येईल परीक्षेला तुम्हाला जे येणार आहे ते अॅनालिटिकल येणार आहे ते लॉजिकल येणार आहे अशा वेळी तुम्हाला त्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे मी मला जर तुम्ही लालबाग परळ आणि वास्तव हे दोन पिक्चर बघितलेत तर जागतिकीकरणामुळं नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यामुळे भारतामध्ये काय परिस्थिती निर्माण झाली बेरोजगारी कशी निर्माण झाली मुंबईमध्ये अंडरवर्ल्ड कसं निर्माण झालं गिरणी कामगारां गिरणी कामगारांचे प्रश्न कसे निर्माण झाले हे या पिक्चरमध्ये याचं विस्तृत वर्णन तुम्हाला दिसतं यासाठी तुम्हाला पुस्तकच वाचलं पाहिजे अपेक्षित नाही मात्र पुस्तक वाचताना तुम्ही अॅनालिटिकल विचार करत गेला तर तुमच्या परीक्षेला हे प्रश्न येतात पुढचा महत्वाचा मुद्दा आहे की या नवीन आर्थिक धोरणाचा भारताच्या पारंपरिक उद्योगांवरती काय परिणाम झाला एकतर ज्यांना भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन करायची होती भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्यांना गुंतवणूक करायची होती त्यांना कॅपिटल इंटेन इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये करायची होती मुद्दा एक मुद्दा दोन त्या लोकांना लगेच रिटर्न्स हवे होते म्हणून त्यांनी सेवा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये जिथं वर्षानुवर्ष भारताच्या एकूण कामगारांच्या ऐंशी ते नव्वद टक्के लोक काम करत होते अशा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक झाली नाही म्हणजे जसं आपण म्हणतो की भारताचं कृषी क्षेत्र डावललं गेलं तसंच भारतातले पारंपरिक उद्योग हे डावलले गेले कशामध्ये नवीन आर्थिक धोरणांमध्ये त्यामुळं भारतातली गरिबी तेवढी कमी होऊ शकली नाही त्यामुळं भारतामधले रोजगार तेवढे कमी होऊ शकले नाही आणि आपण तुलनात्मक दृष्टीत चीनचा विचार करतो की चीनमध्ये पन्नास साठ टक्के गरिबी होती एकोणीसशे ऐंशी दशकाच्या कालखंडामध्ये मात्र ऐंशी ते दोन हजार या कालखंडात त्यांची गरिबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली भारतामध्ये मात्र तसं झालं नाही कारण भारतामध्ये नवीन आर्थिक धोरण जे आपण स्वीकारलं ते नवीन आर्थिक धोरण काही महत्वाच्या गोष्टींबद्दल होतं ते होतं सर्व्हिस सेक्टरबद्दल ते होतं लेबर इंटेन्सिव्ह बद्दल ते इन्क्लुझिव्ह नव्हतं ते इन्क्लुझिव्ह नसल्यामुळं आत्ता आपण परीक्षेला विचार करतो इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट इनइक्वॅलिटी एक्सेट्रा 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 पुढचं महत्वाचं क्षेत्र आहे किंवा पुढचा महत्वाचा अर्थव्यवस्थेतला घटक आहे ज्या घटकावरती या नवीन आर्थिक धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला तो घटक म्हणजे वुमन जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये ज्या लोकांनी भारतात गुंतवणूक केली मग त्या कॅपिटल इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज असू द्यात किंवा त्या सर्व्हिस सेक्टर असू द्यात तिथं महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाले महिलांना रोजगार निर्माण झाले जागतिकीकरणामुळं किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशनमुळं हे जग जोडलं गेलं 
अमेरिका आणि युरोपातल्या जे विकसित देश आहेत तिथल्या महिलांची परिस्थिती आपल्याला समजली आणि आपल्या देशामधल्याही महिलांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती उंचवण्यास मदत झाली आपण नवीन आर्थिक धोरणाचा विचार व्यापारामध्ये जर केला तर व्यापारामध्ये ही सेम आपल्याला दिसतं सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आपली आयात कमी असावी याच्यावरती आपला भर होता निर्यातीचं कोणतं उद्दिष्ट नव्हतं हळूहळू निर्यात वाढायला लागली आयात मात्र स्टॅग्नंटच होती एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव नंतर आपण अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर आयात मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली आणि निर्यात ही मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली ही एक महत्वाची गोष्ट आहे जे आपण विचार करणं अतिशय गरजेचं आहे एकोणीसशे पन्नासच्या दशकामध्ये ज्या गोष्टी आपण निर्यात करत होतो त्या गोष्टी महत् मोठ्या प्रमाणामध्ये येत होत्या लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज मधनं आणि लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज मधनं त्या गोष्टी येत असल्यामुळं आपण त्या मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करायचो त्याचा परिणाम इथल्या रोजगारावरती व्हायचा मोठ्या प्रमाणात रोजगार जिथं गुंतलाय ते आपण निर्यात करत होतो मात्र एकोणीसशे नव्वद नंतर आपल्या आयात निर्यातीची रचना बदलली आपण काय आयात करायला लागलो आपण काही महत्वाच्या गोष्टी ज्या आपल्याला लागतात सोने चांदी असुद्यात पेट्रोलियम प्रोडक्ट सॉरी पेट्रोलियम असुद्यात क्रूड पेट्रोलियम ते आपण इम्पोर्ट करतोच आहे या व्यतिरिक्त आपण अशी आयात करायला लागलो जिचा वापर आपण पुनर्निर्यातीसाठी करत होतो म्हणजे आपली आयात मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली परिणामी आपली निर्यात ही वाढायला लागली कारण उत्पादित वस्तूंमध्ये ज्या अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली इथं खूप महत्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला आपण डिस्कस करणं गरजेचं तो म्हणजे एकोणीसशे पन्नासच्या दशकामध्ये पहिल्या चार महत्वाच्या गोष्टी ज्या आपण निर्यात करत होतो त्या येत होत्या लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये आणि आज आपण ज्या पहिल्या चार गोष्टी एक्सपोर्ट करतो त्या येतात कॅपिटल इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये म्हणजे एकोणीसशे पन्नासच्या दशकामध्ये ज्या गोष्टी आपण निर्यात करत होतो पहिल्या चार गोष्टी किंवा पाच गोष्टी असतील त्यामध्ये जवळपास ऐंशी ते नव्वद टक्के रोजगार गुंतला होता आज ज्या गोष्टी आपण निर्यात करतो पहिल्या चार असुद्यात किंवा पाच असुद्यात याच्यामध्ये फक्त पंधरा ते वीस टक्के रोजगार गुंतलेला आहे म्हणजे एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णवचे जे नवीन आर्थिक धोरण आपण स्वीकारलं या धोरणाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाज रचनेवर काय परिणाम झाला हे आपल्या लक्षात येतं म्हणजे इथं जर आपण विचार करायला गेलो तर एकोणीसशे पन्नास मध्ये आपण काय एक्सपोर्ट करत होतो सगळ्यात महत्वाचं मसाले आणि मसाल्याचे पदार्थ चहा कॉफी लेदर प्रोडक्ट ज्याला आपण जांभळ्याच्या वस्तू असे म्हणतो ह्या गोष्टी आज आपण ज्या एक्सपोर्ट करतोय त्यामध्ये या गोष्टी कुठेही नाहीत एक नंबरला आपण एक्सपोर्ट करतो अभियांत्रिकी वस्तू दोन नंबरला पेट्रोलियम प्रोडक्ट तीन नंबरला सोने चांदी रत्न जरी ते चार नंबरला कापड पाच नंबरला इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे यावर आपल्याला हे दिसतं की एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव नंतर या देशामध्ये असमानता जी वाढली या असमानतेचं कारण खूप महत्वाचं आहे ते कारण म्हणजे पारंपरिक उद्योगाचा रास झाला त्यामुळं या उद्योगांमध्ये असणाऱ्या लोकांचं जे वेतन आहे यांचा जो परतावा आहे किंवा यांना जे यांचा जो इन्कम होता तो स्टॅग्नंट झाला किंवा एवाना कमी झाला आणि दुसऱ्या बाजूला सेवा क्षेत्रामध्ये किंवा लेबर इंटे सॉरी कॅपिटल इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये जी लोकं काम करत होती यांचा इन्कम मोठ्या प्रमाणात वाढला यांचा इन्कम विकसित देशांमधल्या लोकांच्या इन्कमपर्यंत पोचला त्यांची जी मानकं आहेत त्यांचा जो क्रायटेरिया आहे त्यांच्या इन्कमपर्यंत पोहोचला त्यामुळे देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात असमानता वाढीस लागली यू पी एस सी किंवा एम पी एस सीची तयारी करताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आपल्याला काही गोष्टी आभासी वाटतात ज्याच्यामुळं आपला लॉजिक चुकतं मात्र त्या परिस्थितीला किंवा त्यावेळेमध्ये कोणत्या गोष्टी घडल्या एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव एक्क्याण्णव ब्याण्णव दरम्यान आपण नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारलं याचा परिणाम रोजगारावरती काय झाला बहुसंख्य लोकांना हेच वाटतं की मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली असेल रोजगार वाढला असेल पण नाही जर आपण अनालिटिकली व्यवस्थित विचार केला तर लक्षात हे येतं जी गुंतवणूक आली ती लगेच आली नाही जी आली ती टेक्नॉलॉजी बेस्ट इंडस्ट्रीजमध्ये आली म्हणजेच कॅपिटल बेस्ट इंडस्ट्रीजमध्ये आली मशनरीजमध्ये आली लेबर इंटेन्सिव्हमध्ये आली नाही जिथं मोठ्या प्रमाणात रोजगार गुंतवणूक होता ॲग्रिकल्चरमध्ये आली नाही जिथं मोठ्या प्रमाणात रोजगार गुंतलेला होता याचा अर्थ काय तर रोजगार निर्मितीचा दर कमी झाला म्हणजे तुम्हाला परीक्षेची तयारी करताना अनालिटिकली तुम्ही जर गेलात किंवा व्यवस्थित प्रत्येक मुद्द्याचा विचार करत करत गेला तर तुमच्या लक्षामध्ये हे येतं की नाही आपल्याला वाटत आहे की रोजगार वाढले असतील पण प्रत्यक्षात मात्र वाढलेले नाही माझा हा म्हणजे ज्ञान ज्योतीमध्ये तुम्ही ज्यावेळी बॅचेस कराल किंवा आपण एखाद्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये काही गोष्टी डिस्कस करू त्यावेळी आमचा मुख्य उद्देश हाच राहतो एम आणि यू पी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पाठांतर न करता अनालिटिकली त्या गोष्टी जर समजून घेतल्या तर त्यांना त्याचा प्रचंड फायदा होतो ठीक आहे थँक्यू